നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് വിത്ത് സ്വേ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു കാനീസ് മെത്തേഡ് വരുമ്പോഴേക്കും ഓരോ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചാണ് സ്വേ അനാലിസിസിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് കോളംസ് ഓഫ് സെയിം ഹൈറ്റും ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കേസാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ് ആണ് വരുന്നത് കോളത്തിന് സെയിം ഹൈറ്റും ആണ് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ ഫോഴ്സസ് ഒന്നുമല്ല എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നത് അപ്പം സ്വേ അനാലിസിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോഴേക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഐ ജി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വിച്ച് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ബൈ ദ എക്വേഷൻ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ഐ ജെ ബൈ സിഗ്മ കെ ഐ ജെ ഓർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു കെ ഐ ജെ ബൈ സിഗ്മ കെ ഐ ജെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ കോളത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് ഓൺലി ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ കോളംസ് നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആ ഒരു കോളത്തിൻ്റെയും കൂടി നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും അതാണ് ഈ എം ഡബിൾ ഡാഷ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എം ഡാഷ് ബി എ എം ഡാഷ് ബി സി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബീംസിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും കോളത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും കൂടി വരും വിച്ച് ഈസ് ഡി നോട്ടഡ് ആസ് എം ഡബിൾ ഡാഷ് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എഫ് ഐ ജെ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എം ഡാഷ് ഐ ജെ പ്ലസ് എം ഡാഷ് ജി ഐ പ്ലസ് എം ഡബിൾ ഡാഷ് ഐ ജെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ഫ്രെയിം തന്നെയാണ് കോസ് ദ ലോഡിങ് ഈസ് എക്സെൻട്രിക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അത് കണക്ക് തന്നെ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഡി എഫ് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ അപ്പം ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ജോയിൻറ്റ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മെമ്പേഴ്സ് കെ വാല്യൂസ് സിഗ്മ കെ വാല്യൂസ് എഴുതിയിട്ട് ആർ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ബൈ യൂസിങ് ദ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു കെ ബൈ സിഗ്മ കെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു കെ ബൈ സിഗ്മ കെ അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിച്ചു റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ എല്ലാത്തിനും വരും പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഏതാ കോളം മെമ്പറിന് മാത്രമേ വരൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോളം മെമ്പർ ഏതൊക്കെ ബി എയും സി ഡിയും മാത്രം അപ്പം ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ കാനീസ് നൈട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇത് ബി എയുടെയും ബി സി ഡിയുടെയും സി ബി എയുടെയും സി ഡി എയുടെയും ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സാധാ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വരുമ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നമുക്കിനി എന്തുകൂടി വേണം എ ബി എയുടെയും ഡി സി എയുടെയും കൂടി റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വേണം എം ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതങ്ങ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം ഈ ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് സെയിം അത് കണക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സ്വേ വിത്ത് കോളംസ് ഓഫ് സെയിം ഹൈറ്റ് ആൻഡ് നോ ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എം ഡബിൾ ഡാഷ് എ ബിയും എം ഡബിൾ ഡാഷ് ഡി സിയും കൂടി വേണം ഓർത്തോളുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സി ഡി എന്നായിരുന്നു ഡി സി കാരണം എം ഡാഷ് സി ഡി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഇവിടെ വരുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷനും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകുന്ന കോളത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ സ്വേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക എം ഡബിൾ ഡാഷ് എ ബിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് ഡെൽറ്റ എ ബി ദ ഹോൾ ഇൻ ടു എം ഡാഷ് ബി എ പ്ലസ് എം ഡാഷ് എ ബി പ്ലസ് എം ഡാഷ് സി ഡി പ്ലസ് എം ഡാഷ് ഡി സി ഓർത്തോളുക ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ കോളത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും നമ്മൾ എഴുതുന്നു എം ഡാഷ് ബി എ പ്ലസ് എം ഡാഷ് എ ബി പ്ലസ് എം ഡാഷ് സി ഡി പ്ലസ് എം ഡാഷ് ഡി സി എം ഡബിൾ ഡാഷ് എ ബി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ദ ഹോൾ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എ ബി എം ഡബിൾ ഡാഷ് ഡി സി വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ദ ഹോൾ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ സി ഡി അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹൈഡ്രേഷൻ നമ്മൾ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ്സിനുള്ള ടേബിൾ വരയ്ക്കുന്നു
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇക്വേഷൻ പോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൂമെൻറ്റ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു അതാണ് ഈ ടു ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ നിയർ ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്ലസ് എഫ് പാർ ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഫൈനൽ മൊമെൻസ് കിട്ടുന്നു ആ ഫൈനൽ മൊമെൻസ് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ബി എം ഡി വരയ്ക്കുന്നു പിന്നെ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി അത് കണക്കാൻ നമ്മൾ ഷെഫോസ് ഡയഗ്രാമിൽ വരച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ സ്വയുടെ കേസിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫ്രെയിംസ് വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ലാറ്ററൽ ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ആ ഫ്രെയിമിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് കാനീസ് മെത്തേഡിന് സ്വയ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ അതെന്തുവാന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് അറ്റ് എനി ഫ്ലോർ ലെവൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന നെറ്റ് ഷെയർ സീറോ ആയിരിക്കത്തില്ല ബട്ട് എന്തായിരിക്കും ആ ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോർ ലെവലിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസിൻ്റെയും സം ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്ന നെറ്റ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ എം ഡബിൾ ഡാഷ് ഐ ജി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ഐ ജി ദ ഹോൾ ഇൻ ടു എന്തോ എം ആർ എം ആർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഷെയർ വാല്യൂ പ്ലസ് സിഗ്മ എം ഡാഷ് ഐ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നിയർ ആൻഡ് എം ഡാഷ് ഐ ജി പ്ലസ് എം ഡാഷ് ജെ ഐ ഓക്കെ ഇനി എം ആർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെ ഈ ഒരു വാല്യൂ കൂടി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ അവിടെ എന്തുമായിരുന്നു നമ്മൾ എം ഡബിൾ ഡാഷ് എ ബി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം ഡെൽറ്റ എ ബി ദ ഹോളിൻ്റെ ആ കോളത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് തന്നെല്ലാം ഉള്ളു പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും അതിൻ്റെ കൂടെ എം ആർ കൂടി വരും ആ എം ആർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷനാണ് ക്യു ആർ ഇൻ ടു എച്ച് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റോറി ലെവലിലുള്ള നെറ്റ് ഷെയർ എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ആർത്ത് സ്റ്റോറി ഏത് സ്റ്റോറിയാണോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ആ പ്രൊസീജിയർ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് സപ്പോസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിമാണ് വന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റോറി ഹൈറ്റ് എത്ര ഇവിടെ ഫോർ അപ്പോൾ എച്ച് വാല്യൂ എത്ര വരും ഫോർ ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഷെയർ നെറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എന്തുമായിരുന്നു ആ ഒരു ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടലായിട്ടുള്ള വാല്യൂ നെറ്റ് ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സ് അപ്പം ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റോറിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തുമായിരിക്കും ഓരോ സ്റ്റോറിക്കും ഓരോ എം ആർ വാല്യൂസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുവാ മുകളിലോട്ടുള്ളതും വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വരുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും സമ്മേഷനം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്യു ആർ എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി ഇൻറ്റു സ്റ്റോറി ഹൈറ്റ് അതേ വരത്തുള്ളൂ ആ ഒരു സ്റ്റോറി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം നെറ്റ് ഷെയർ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റോറിയുടെയും സമ്മേഷം വരുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇനി സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ആ ഫ്ലോറിൽ ഇതെല്ലാം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ഇത് കണക്ക് തന്നെ ഒരു ത്രീ സ്റ്റോറിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി എന്തൊക്കെ വരും ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആ സ്റ്റോറിയുടെ ഹൈറ്റ് വൺ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റോറി വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ വരും ഇത് വരുമ്പോൾ ടെൻ മാത്രം വരും ക്യു ആർ വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത